வணக்கம் வெல்கம் டு ஷார்ட் சர்க்கியூட் இது சங்கர் இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா மின்சார விலங்கு மீன் அதாவது நம்ம தாங்க ஆறு குளத்துல எல்லாம் பிடிப்பாங்களே பாம்பு மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அந்த விலங்க மீனை வந்து ஒரு ஆளை கொள்ற அளவுக்கு மின்சாரத்தை உற்பத்தி பண்ணுதாம்மா உண்மையாவா வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் அது என்ன எப்படி வந்து ஒரு மனிதனை கொள்ற அளவுக்கு மின்சாரத்தை உற்பத்தி பண்ற பண்ணுது அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் என் கூட சேர்ந்து இவரும் தாக்கப்பட்டதாங்க இது எங்க இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சவுத் அமெரிக்காலையும் அப்புறம் அமேசான் ரிவர்ல இருக்கும் இது தேர் அதிகமான இடத்துல பிளஸ் வந்து தண்ணி கம்மியா வறண்ட காலத்துல வந்து முட்டை வைக்கும் இந்த முட்டைகளை வந்து அஹ் ஆண் விளாங்க மீன் வந்து தன்னை சிலாலான கொடுவர் கட்டி வந்து பாதுகாக்கும் பெண் விளாங்க மீன் வந்து பதினேழாயிரம் முட்டைகள் வரைக்கும் வைக்கும் இந்த குஞ்சு பொறிஞ்ச முட்டை பொறிஞ்ச குஞ்சுகள் இருக்கு இல்லையா இந்த குஞ்சுகள் வந்து முதுகெலும்பு இல்லாத உயிரினங்களையும் அதாவது குழுவை அந்த மாதிரி அப்புறம் அதோட முட்டையோட எச்சங்களை சாப்பிட்டு உயிர் வாழும் இது அதிகபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு அடி நீளம் இருபது கிலோ இடம் வரைக்கும் வளரும் இதோட உடு உருவமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா தட்டையாகவும் உருண்டையாகவும் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு இரண்டு வகையான உறுப்புகள் இருக்கு ஒன்று எலக்ட்ரோ ரிசெப்டர்ஸ் அண்ட் வந்து எலக்ட்ரோ டைட்ஸ் அதாவது செல்கள் அந்த சொல்லுவாங்க இதில் வந்து மொத்தம் மூணு ஆர்கான்ஸ் இருக்கு இந்த மீனோட உடம்புல இந்த மூணு ஆர்கான்ஸ்ல ஆறாயிரம் வகையான செல்கள் இருக்கு இந்த ஆறாயிரம் வகையான செல்களும் மின்சாரத்தை உற்பத்தி பண்றதுக்காக பயன்படுது இந்த ஆறாயிரம் வகை செல்களும் ஈஸ் செல்லும் வந்து ஒவ்வொரு செல்லும் பாத்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ சைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதோட முன் வாய்ப்பகுதியில் பாத்தீங்கன்னா சிறு சிறு பள்ளங்கள் இருக்கும் அந்த பள்ளங்கள் எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரோ ரிசெப்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த எலக்ட்ரோ ரிசெப்டர்ஸ் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தன் இறை எவ்வளவு தூரத்துல இருக்கு தன் இறை உயிரோட்டு இருக்கா இல்ல இறந்துருச்சா ஆஹ் அப்புறம் சுற்றுச்சூழல் அதாவது தன்னோட சுற்றுச்சூழல் எப்படி இருக்கு எந்தெந்த இடத்துல சேர் இருக்கு அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அந்த எலக்ட்ரோ ரிசெப்டர்ஸ் யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த எலக்ட்ரோ ஆறாயிரம் வகையான செல்கள் சொன்ன இல்லையா ஒவ்வொரு செல்லும் உள் பகுதியில வந்து எதிர்மின்னோட்டம் கொண்ட அயணிகளும் மின்சுமை கொண்ட அயணிகளும் வெளிப்புறத்துல வந்துட்டு நேர் மின்சுமை கொண்ட அயணிகளும் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து சோடியம் மற்றும் பொட்டாசியம் அயணிகளை வெளியிடும் எதுக்குன்னா அந்த நேர் மின்சுமையை வந்து கிரியேட் பண்றதுக்காக பண்றதுக்காக இது மட்டுமே மின்சாரத்தை உபயோகப்படுத்துறதுல எலிஃபன் நோஸ் ஃபிஷ் அப்படின்னு அதாவது யானை மூக்கு மீன் ஒரு மீன் இருக்கு அதுவும் இந்த எலக்ட்ரோ ரிசெப்டர்ஸை உபயோகப்படுத்துது மூளையிலிருந்து இந்த மின்சார விலங்க மீனோட மூளையிலிருந்து ஒரு கட்டளை வந்து எலக்ட்ரோ சைட்ஸ்க்கு போகுது அப்ப போறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதுல இருந்து வெளியே வரும் சொன்ன இல்லையா இல்லையா சோடியம் மற்றும் பொட்டாசியம் அயணிகள் அது வந்து நேர் மின் சுமை உடையதா இருக்கும் ஸோ அந்த நேர் மின் சுமை உடைய அயணிகள் வந்து திருப்பி உள்ளவே அனுப்பப்படுது ஸோ இந்த மாதிரி திருப்பி உள்ளவே அனுப்பப்படுறதுனால அங்க ஒரு பேட்டர்ன் கிரியேட் ஆகுது அதனால அங்க எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இதுல என்ன ஒரு வேடிக்கையான விஷயம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு எலக்ட்ரோ சைட்ஸும் அதாவது ஒவ்வொரு செல்லும் அதனால ஜீரோ எயிட் வோல்ட் மட்டும்தான் உற்பத்தி பண்ண முடியும் இது எப்படி ஆக்ட் ஆகுது இது எவ்வளவு இவ்வளவு அதிகமான வோல்டேஜ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு எலக்ட்ரோ சைட்ஸும் ஒவ்வொரு பேட்டரியா கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ ஒவ்வொரு பேட்டரியா ஆக்ட் ஆகிறப்போ அந்த பேட்டரிஸ் எல்லாமே சீரியஸா கனெக்ட் கனெக்ட் ஆகுது என்ன ஆகும் வோல்டேஜ் வந்து ஆட் ஆகும் சீரியஸா கனெக்ட் பண்றப்போ இப்ப சீரியஸா கனெக்ட் பண்ற வோல்டேஜ் ஆட் ஆச்சுன்னா அந்த ஆட் ஆன வோல்டேஜ் எல்லாமே ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் வோல்டேஜா அந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் வோல்டேஜ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு கேபபிளா இருக்கு இது வந்து இரண்டு வகையால வந்து அதோட இறைகளையும் தன்னை தாக்க வர இறைகளையும் அட்டாக் பண்ணுது ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா தன்னோட இறையை அட்டாக் பண்ண போறப்போ இது ரெண்டு அல்லது மூணு தடவை அந்த எலக்ட்ரிக் பல்சை வந்து கிரியேட் பண்ணும் இதனால என்ன ஆகும்னா தன்னோட இறை இருக்கு இல்லையா அந்த இறை வந்து பேரலைஸ் ஆயிரும் நகர முடியாத ஒரு கட்டத்துக்கு வந்துடும் அப்போ நகர முடியாத ஒரு கட்டத்துக்கு வந்த கட்டத்துக்கு வந்த வந்த உடனே தன்னோட வாயால கப்பி அது தன்னோட இடுப்புல வந்து ஒரு மூணு மூணு நாலு தடவை இடிக்கும் அப்ப வந்து இது அறுநூறு வோல்ட்டுக்கும் அதிகமான மின்சாரத்தை உற்பத்தி பண்ணும் இது மட்டுமே மின்சாரத்தை உற்பத்தி பண்றது இல்ல இதே போல இன்னொரு மீன் இருக்கு அதாவது திருக்கை மீன் தமிழ்ல சொல்லுவாங்க இது முன்னூத்தி ஐம்பது வாட்ஸ் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யக்கூடியது அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் கேஃபிஷ் அப்படின்னு ஒரு மீன் இருக்கு இந்த மீன் வந்து இருநூத்தி ஐம்பது வோல்டேஜ் மின்சாரத்தை 
உற்பத்தி செய்யக்கூடியது எலக்ட்ரிக்கல் ஈல் பார்த்தோம் இல்லையா அது அறநூறு வோல்ட் மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்யக்கூடியது இந்த அறநூறு வோல்ட் மின்சாரம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மல் சாக்கெட் இருக்கு நம்ம வீட்டில் வர சுவிட்ச் பாக்ஸில் வர்றதை விட மூணு மடங்கு அதிகமான வோல்டேஜ் இதனால மனிதனை கொல்ல முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில டாக்குமெண்ட்ரிஸ் இருக்கு கொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா இது ஒரு மில்லி செகண்ட் மட்டும் தான் அந்த அறநூறு வோல்ட் மின்சாரத்தை வந்து உற்பத்தி செய்யும் ஸோ அந்த அறநூறு வோல்ட் மின்சாரம் ஒரு மில்லி செகண்ட்ல வந்துட்டு தாங்க முடியாத ஒரு பெயினை கொடுக்குமே ஒழிஞ்சு மனுஷனை கொள்ற அளவுக்கான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன் உங்க எல்லாத்துக்கும் இந்த வீடியோ பார்த்தோன்னே ஒரு டவுட் வரலாம் இவ்வளோ கரண்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஆனால் இந்த எலக்ட்ரிக் ஈலுக்கு மட்டும் ஏன் ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரலாம் அதுக்கு காரணம் வந்து அதுக்குள்ளே இருக்கிற ப்ரொட்டீன்ஸ்னால அது வந்து பாதுகாத்துக்குது அப்படின்னு சில பேர் சயின்டிஸ்ட் சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதோட தோல் தனிமனாக இருக்கிறதுனால அது பாதுகாத்துக்குது அப்படின்னு மற்ற சில பேர் சொல்கிறாங்க ஆனால் உண்மையான காரணம் என்னென்னு இது வரைக்கும் ஹிஸ்ட்ரியில் கண்டுபிடிக்கவே முடியல ரொம்ப ஒரு புதிராக தான் இருக்குது இருந்தாலும் ஒரு மின்சாரத்தை உற்பத்தி கூடிய செய்யக்கூடிய ஒரு மீன் ரொம்பவே ஆச்சரியமான ஒன்று தானே நன்றி இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வேறு ஏதாச்சும் வீடியோஸ் நான் போகணும்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி